中国功夫分内家外家两大派，外家少林派，创始人是北魏达摩禅师；内家为武当派，创始自宋徽宗时武当山张君宝。张君宝原学技于少林，后来将少林拳法加以变化，另成一家。他讲的是十八字秘诀、六路拳、十段锦和点穴法。十八字以残字为首，残并非解为残忍，而是内家拳法之一。意思是，当比武交手时，不存丝毫客气，出手绝不留情。所以，武当派比少林派毒辣得多。早年行走江湖做保镖的，争执起来，对手若是少林派，便好对付；如果遇到武当派，便非常危险。武当派收徒弟有五大戒条，其中三条最为重要：心险者不传，好斗者不传，轻怒者不传。所以，武当传人多为深山道士、文人墨客。相传，张君宝死于明太祖洪武年间，享年一百四十七岁。师傅，您放心吧，弟子们发誓。一定齐心协力保卫武当！保卫武当！齐心协力保卫武当！齐心协力！师傅！师傅！师傅！您活了！师傅没死！我没死，师傅睡了一个长觉而已。师傅，您知道吗？你已经死啊不，你已经睡了七七四十九天了。师傅，您是不是云游太虚，去了很远很远的地方？师傅哪里都没去，只是做了一个梦，做了一个梦，做梦。做梦师傅梦见一百二十七年前的事情。一百二十七年前，那个年头发生很多大事。回秦二帝被掳，高宗迁都临安，朝廷奸臣当道。当年师傅我自小就在道观长大，对外面世界一概不知，直到。有一天，有一个女扮男装的人来到道观，好顽皮呀、啊，好顽皮呀、啊！哎，漂亮！三二一，第一回合马上开始，已经打到难分难解。现在站在右边那个战无不胜的蟋蟀小强，现在挑战他的是体型比他小号的小明。对了，小明这只小蟋蟀真的非常凶悍。但是小强这只小蟋蟀一点儿也不客气，左勾拳右勾拳，把小明打到墙角。小明也不甘示弱，竭力追击。小强又一个反击，左勾拳右勾拳，小强技术性击倒。看来小明要丢毛巾投降了。哎呀，小明还没有断气，转身反击。哎呀，咬耳朵呀、啊，有没有搞错？啊？太离谱了，犯规出局，取消资格。哎，哎，我告诉你们，不可以歧视蟋蟀，众生平等，蟋蟀跟人一样。是有感情、是有尊严的，更何况是耳朵啊！师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，蟋蟀有耳朵呀，你们却没有。我叫你们练功，没长耳朵听吗？啊，小鬼头啊，又是你带头胡闹！不是啊，是，我们在这里练功啊，还在搅乱。我没有，我们真的在这练功，我们在练蟋蟀拳呢。对对，再说一遍。对，再说一遍，够了没有啊你？我问你，有没有人要打斋捉鬼什么的？没有啊，这阵子没有鬼，这阵子国泰民安不是很好吗？哎，要照这样下去，我们可就惨了。师傅，你可是道长，怎么可以这样想啊？再没有生意养你们这些闲人，到时候看看是我的想法要不得，还是你们这些闲人要不得呀？你们全给我听着。是。再过两天就是泼水节，是我们道家的大日子。这两天大家好好的安心修道，准备在泼水节洗涤罪孽，知道不知道？知道。好了好了，我去那山继续修道，你们继续练功，不许偷懒。是。
不休息的书生啊！就是啊，哎，你看，我看看。在下寒生，一心前来求道，不知道人师傅是否收留？嗯、啊！哎，骑驴子来的，了不起！抖音的，了不起！私的，了不起！逼的，了不起！喂，别缠着我家少爷！哎呦，还带了个跟班的，了不起！道观是清幽修道之地，我想一定不会拒绝求道之人吧？哎，对，这阵子道观生意很差，我想，师傅，没关系，我可以交学费。啊，那没问题啦！我进去通报一声。这这个，哎呀，别别师傅，外面有个人来求见，他想要学道，希望您收留他。随便找个理由打发他走。为什么？现在师傅家道观收入欠缺，很难再养一个闲人。人家衣着光鲜呐，做驴来的，还说要交学费呢、啊。什么？你为什么不早点说呀？快点请，快点请。师傅，不要说我得罪你啊。你的道学根基那么差，怎么教人呢？道学者不求传真，只求高僧，不用你担心呐。好吧，只有祝他好运了。传函。师傅，在下韩生，拜见道长。道可道，非常道；名可名，非常名。学道并不是简单容易的事啊。晚生知道，晚生一心求道，希望道长成全。请问学费是多少？二十两。小蝶。啊，这是五十两、啊，不用找了。有决心，果然有决心呐、啊！来人，倒茶，还有。告诉厨房，今晚准备几样好的斋菜招待客人。是师傅，真丢脸，啊啊啊！哈哈哈，施主，你新来乍到，人生地不熟，本贯什么都没有，略图却是很多。你随便挑一个，做你的随身服饰吧。哎哎，道观的事情我最清楚，不如我来陪韩公子吧。论资格，我最深，最能够解决韩公子求道上的疑难。呃，论武官，我最帅，还是我来吧。来，我来，我来，我来，我来，我来，让我来，让我来吧，让我来。我要他。好啊，我的荣幸。